där vi ska fånga så många olika arter som möjligt på 24 timmar. Fått förstärkning av Elvin Johansson. Mött, färna, brax. Hallå och välkomna till en ny video av Team Galant. Idag så kommer det vara kul igen. För jag ska tillsammans med Niklas Edström och Edvin Johansson se om vi kan slå vårt rekord från förra året. Där vi ska fånga så många olika arter som möjligt på 24 timmar. Och jag och Niklas, vi gjorde en exakt likadan sak förra året och då fick vi åtta sötvattensarter. Så innan vi börjar filmen ska ni pausa, sen ska ni gilla denna videon och sen ska ni skriva i kommentarerna hur många arter ni tror att vi lyckas med denna gången. Och detta året, det är mycket mer strukturerat än förra gången. Vi har planerat allt i minsta detalj. Elvin, han kommer att komma senare. Och första fisken som vi kommer att fånga är, tror vi väl, löja. För det finns mängder av dem i ån här bakom. Så nu är det dags för oss att börja challengen. Och Niklas, du får äran att fånga första arten. Du får här. Får du ett toppknutet mättspä så tar vi löjorna. Jag ska bara flyga upp. Nu är det dags. Är du taggad Niklas? Det här kommer bli så kul. Vi hade ju askul sist. Det, det kommer nog bli den artigaste episoden vi har haft än så länge. 12 stycken ska vi ta. Det är i alla fall målet för den här resan. Och löjorna, de är ganska små. Så då gäller det att ha ett litet bete. Och jag hade ingen maggot hemma så det fungerar att ta mask och dela den. Ta en jätteliten bit mask. Och så bara sätta man den på kroken. Sån där liten bit. Fungerar perfekt. Nu startar vi klockan och nu har vi 24 timmar på oss och fånga så många olika arter vi kan. First cast på löja. Oh, oh. Boom! Art nummer ett på denna magnifika tävling. In the box. Den största fisken någonsin. Vilken härlig fångst. Och nu Niklas, är det nödvändigt för oss att skynda oss? Ja men det är det. Det tog fem sekunder som du sa Tobbe. Så vi releasar den snabbt här på sidan. Sådär. Bye. Och nu är det dags för nästa fisk. Vet du vad det är för någonting? Jag tror det är färna. På frilina. Nu tar vi den alltså. Nu tar vi den. Nu är Tobbe styr och tar den. För att slippa plocka upp och ner spärna bilen i omnödan för att det ska gå snabbt så har vi nu med oss sån här bröd som vi kan kasta ut på åren här bakom oss. Och sen om det kommer upp färna och tar den, då kommer vi gå ner och hämta spärna. Så nu tar vi kasta ut och se om den är färna här. Yes. Så nu så tar vi lite mindre bitar så här och kastar ut i mitten här och låter strömmen göra sitt jobb. Så ser vi om det kommer upp fiskar nu och tar betet då. Den som avslöjar sig själva helt enkelt. Som ni ser så avslöjar sig fiskarna nu att de, de står här i bakvattnet som är bredvid, bredvid där strömmen går. Då. Så det lugna vattnet står de i. Så jag tror vi helt enkelt ska ta grejerna nu och börja. Det gör vi. Nu hundrar oss. Yes! Go! Och nu så kör vi frilina och det innebär att man bara har en krok här på linan. Inget sänk eller någonting, inget flöte. Vi tar bara en sån här brödbit, en franska, vitt bröd. Sätter på kroken så här. Sen slänger vi ut och sen så ser man en förmodligen färna kommer upp och tar dem. Jättekort fiske. Nu hoppas vi på en färna. Ja, nej! Missa. Ja, jag har en. Jag har en fisk. Ja. Vet du? Vad har vi för något då? Det är en mött. Det är en mött? <laughs> jag tror det inte. Ja, men den gills ju. Det är bifångst. Ja, det, ja, ja, ja. Vi skulle ha en färna men det är mött. Så, <laughs> men... Art nummer två. Mött. Check. Check. Bara för att se. Jag trodde inte det skulle få mött på ytra. Det är inte stor heller. Nej, nej. Men nej. i sådana här lägen så är Exakt. den stor för oss. Nu bara hoppas vi kan få en färna här också. Så i med det. Nice. Boom. Sätter vi på en till brödbit och sen så fortsätter vi. Fisk! Åh, oh, jag tror den fanna. Jag tror den fanna. Ja, Tobbe här. Kom nu. Har vi tredje arten direkt. Jag hoppas det. Kan vara mött också. Men jag tror det är mött. En stor mött, men jag tror den fanna. Hoppas att den fanna. Den fanna. Kom igen, yes! Den fanna. Snyggt! 
Härligt Tobbe! Ja! Då har vi tredje. Ska börja ta. Ört nummer tre! Bra! Approved! Vilka monsterfiskar vi får! Men det är så med denna avtävlingen. Vi, vi siktar inte på att få vi heter det, stora fiskar. Även det kan vara kul. Utan det är just mängden. Så här är en färna. Och ni ser att den färna på denna munnen. Den är stor liksom. Så nu släpper jag i denna. Så nu är tanken att vi ska åka och mäta Sarv och Brax nu. I den ån lite längre nedströms. Så jag bara i med spät och sen så skyndar vi oss på. Det där var en blöt historia. Tror att man har regnställ på sig. Nu är vi framme på platsen som vi ska fiska på. Och det är Brax och Sarv vi är ute efter nu då. Så art nummer 4 och 5 ska vi upp. Och här bakom mig så har vi en fin liten å. Och det går ganska mycket Brax och Sarv här. Men det är inte alltid man får dem. Så det är ganska riskigt. Men för att öka chanserna så kommer vi ta och mäska ut för att locka till dem till platsen. Vi kommer bara fiska en kort period nu. Och då kommer vi bara ta en halv påse. Och det vi kommer fiska med är Bream Crack från Swedebait. Och det här ska tydligen vara grymt bra. Vi får se. Och då tar vi en halv påse här då. Så vi startar med. Och senare så tar vi lite majs i. Vi kör en burk. Här. Och för att få till bra bollar sen vi ska kasta ut det här så behöver vi lite vatten. Vi tar lite vatten här från någon. Nu har jag gjort fyra stycken mäskbollar som ska ut på samma ställe och locka till sig fisken nu då. Och nu tar det cirka 20 minuter för det här mäsket att verka och locka till sig fisken. Och under tiden så kommer vi plocka upp varsitt 7 meters toppknutet metspö. Det har fungerat jättebra här tidigare. Och bäst fiske här om man vill fånga brax och sarv har vi faktiskt haft på en majs och en maskbit. Så vi satt på det på kroken och Niklas. Jag har fått upp sista, så vi får honom kasta ut. För tiden, den tickar. Yeah. Så ta en stor nu. Det känns hett nu, så jag sätter mig inte ner. Jag vill vara på spänn nu. Bara nita gris. Åh, oh, den där tog... Nej, jag var nog för hårt. Jag är lite dålig på det här med känslan än så länge. Men han tog majsbiten. Vi drar på en till. Hur länge ska jag vänta på ett ungefär? Ska jag köra direkt när den liksom drar ner? Alltså inte, jag... inte exakt direkt, direkt. Men... Nej, låt den gå ner lite i alla fall. Men... Uh... Nu, nu sitter den. Åh! Oh. Jävla gunge är det! Det är sarv! Är det sarv? Det är jättefin sarv! Yes! Vad härligt! Ja, det är bra gunge. Det är brallor tror jag. Jag ser inte vad det är. Han är stark i alla fall. Coolt! Ja, den brax. Jag tyckte den var ganska hög. Det kan vara en brax. Eller? Ja, men det är det ju. Oh. Tada! Art nummer fyra. Boom! Det är bra, Niklas. Kul! Nu ska vi ta en server också. Så vi släpper den här. Åh, oh, snyggt. Gött! Nu tar vi nummer fem. Jag kan ju säga att detta går mycket bättre i år än vad jag gjorde förra året. Redan fyra arter på typ en timmes fiske. Vet ni vad jag har i handen? Jag har art nummer fem och det är en serv. Och jag tror inte det skulle hugga så snabbt så vi hann inte filma. Men så himla skönt att det går så himla bra för oss i år. Och anledningen till att man ser att en sarv ni att den är guldig och har ganska stora ögon. Jättefin fisk och röda fenor. Nu tar vi bara släpp i den och sen så kan vi åka hem mot nya mål. Nice! Hej då med dig! ett bra liv! Frågan är hur vi ska köra en halvtimme till Niklas. Bara för att det är så skönt att sitta här. Det är ju skönt. Ingen vind. 
Och det är helt okej fisken då, det hugger på. Och saken är den, att det är liksom ingen art som vi kan fiska på natten. Det var många som kommenterade förra filmen och sa att vi skulle fiska, vi heter det, ål, vi skulle fiska karp. Men det finns inga sådana arter här i närheten, då måste vi åka långt som tusan. Så det är bättre att vi åker hem, sover under natten och sen så åker, går vi upp tidigt imorgon och fiskar medvin. Men jag känner, vi ska fiska en halvtimme till här, innan vi åker hem. Unga bra du. Vad händer Niklas? Ja, jag tror jag har en fin sarp på. Efter några små mörtar så... Ja, jäklar, den här, den här är fin. Det är ju pers ju förmodligen. Jag har 17.070. Den här är så fin. Kolla vilken kloss. Den här slog ut min sarv. Oj. Det här måste nog vara pers. Jag tror det. Den är jättefin. Kolla på den. Den här fisken får avsluta för idag. En väldigt fin sarv. Ja, hem och sova nu och eh, nya tag imorgon för nästa art. Och få en... Återgå hemåt. Boom! Yes! Vad kul! Verkligen. Det lönade sig att vara kvar den där halvtimmen. Ja, ah, vilken fin fisk. God morgon på er. Nu har vi sovit typ 5 timmar och det är dags för att eh, nummer 6. Nu är tanken att vi ska åka till saljen och fiska jädda, gös och abborre med vår båt. Men ingen tur förlorar Niklas, nu sticker vi. Nu är vi framme på Åsa fiskegård. Vi ska rampa båten här. Sen Åsa fiskegård ligger vid Soljen och Soljen den känns för att den har jättemycket öar. Och runt öarna så är det oftast bra abborre och gödsfiske. Så vi kommer att åka till en djupkant som går från typ 3 meter ner till 10 meter. Och där hoppas vi att du kan få en gös och en abborre väldigt snabbt. Så nu får vi skynda oss. Nu har vi kommit fram till platsen där vi ska fiska gös och abborre. Det har börjat regna precis och ett lågtryck har kommit in och det gör så att fisket för oss inte båda jättegott. Men vi har mycket betesfisk på lodet så vi kommer börja hamra här helt enkelt. Det som är så skönt med att ha ett ekolod är att du vet att du kan sätta en waypoint. Och här har jag Edwin och Fide fiskat gös tidigare så här vet vi att det finns mycket gös. Så nu har satt en waypoint då och nu åker vi tillbaka hit en vecka senare och kan ställa oss på exakt samma plats. Förmodligen så kommer det inte ta så lång tid alls innan vi får första fisken. Förhoppningsvis, man vet inte vad som händer när det kommer in ett sånt här lågtryck. Betet som jag kommer börja med heter G-Bump och är en UV-färg på den här. Då. Och den är lite skrikigare för det här vattnet är rätt eh, muddigt då, så att man vill ha lite mer som syns. Så då börjar jag med lite mer skrikigt. Och den här kan jag få både jag och abborre på. Och när jag, Edwin och Filip fiskade här en vecka tidigare så fick vi jättebra på denna flätning sen. En sån här skrikig färg med 12 gram sägighuvud. Så det kommer jag börja med. Och sen så använder jag vanlig sån här abbarutrustning. Kul att få göra på det. Så nu Niklas tycker jag att vi tar och börjar fiska. För nu, har vi inte, nu ska vi inte ösa för mer tid på detta. Ja, fisk! Nej! Ja, nej! Gödshugg! Åh, oh, fisk! Fisk! Nej! Åh, oh, nej! Var det med pilja? Vi tror att det här skulle vara det lättaste att göra, att ta en liten gös och en liten borre. Men det visade sig vara det svåra, helt enkelt. Vi, vi har känt fyra, fem fiskar ungefär, men de tar inte ordentligt. Men det är bara stå i regnet och nöta. Alltså. Vi ska ha. Det var jag så. Vi ser ju fisken på ekolodet och vi har känt fisken som är här. Vi står på rätt ställe i alla fall. Det känns ju bra. Vad hände? Jag bara, det knycker ingenting. Jag tänkte, 
Det knyckar ingenting, det var tungt. Träfta. Undrar om det är irtas? Är inte den art då, eller? Den lever ju ändå i vattnet. Är det nummer sex? Ah. Den hög ju stenhårt. <laughs> Kolla! Han klipper linan för mig snart. Nu måste vi fortsätta fiska, det här är inte det vi ska ha nu. Men det var ju coolt att den kunde hugga. Så! Bra! Ja, fel art, men eh, vi fortsätter på dem. Ja, fisk! Fisk för fan! Hur bra, Niklas! Ja. Är det gös? Ja! Det spörregnar något så fruktansvärt. Det är, vi är dyngsura. Och jag tänkte att jag drar på lite mindre bete som ger lite mindre vibration så där för att innan var det mycket större paddel. Nummer 6. Det är bra. Boom, en jäs. Tog på en Gunky Wiss. Den har en mindre paddel som ni ser där så att den vibrerar lite mindre. Så smal det. Nu är jag bara fråga om vi ska göra näst för det är helt konstigt väder. Det är sol, det är regn, det är sol. Liksom, så, men vi behöver få en abbor här också. Ja, det behöver vi få. Så ska vi se om vi kan downsize beten. Ja, vi måste testa oss fram. Nu är det att laborera ordentligt när det är sånt här väder. Det är inte lätt och nu börjar det ösa regna igen. Men vi har i alla fall jösen som nummer sex. Okay. Så nu, nu kör vi vidare. Mm, det gör vi. Vadå? Det tog typ bara fem minuter så smakar det på. Det är nog abborre. Och det är det. Grym! Yes! Nu åker vi härifrån! Yes! Det är spörregn och något fruktansvärt. Jag orkar inte. Ja, jag tog på samma Wissen här. Tyckte att det skulle funka med den här diskreta gången som den här gigen har då. Nu, kolla. Nummer sju. Abborre. Tja-ching! Stöpp i den igen. Nu Niklas ja. åker vi och fiskar jädda. Det gör vi verkligen för det här. Vi gömmer oss en stund i bilen tror jag. <laughs> Alltid när man åker in så här så slutar det regna. Det blir sol, ingen vind. Men det spelar ingen roll för oss nu för nu ska vi ut och köra lite jädda faktiskt från land. För att spara tid nu så kommer vi fiska jädda från land i sjön bakom oss här. Och det är ganska mycket näckrops och sånt vilket gör att jag tror att det är ganska lätt att få. Mm. Mm. Så förhoppningsvis så går det snabbt för om jag här hade rampat i båten och tar lite att rampa ner och rampa upp och så vidare. Så förhoppningsvis kommer detta att gå vägen. Jag tror jag det är smidigt. Det är. Så nu går vi ner och börjar fiska. Ta lite näckrospeten. Vad händer Niklas? Ja, vi kom ner till platsen vi skulle fiska på men det är ju igenvuxet här. Vi kan ju inte kasta här. Vi måste hitta en ny plats. Vart ska vi? Jag vet inte. Vi... Kolla karta. Ja, det får vi göra. Vi måste hitta en ny plan. Gå upp igen. Mm, vi drar, vi drar. Ja, planen nu för oss då är att åka till en sjö som vi får rampa båten i helt enkelt då, för att eh, det är ett igenvuxet runt de flesta sjöarna om här så det, det går inte att fiska. Så vi, vi får ta båten. Men det får skynda oss. Ja, men det får vi verkligen göra. Tiden tickar. Nu har vi gjort detta riktigt snabbt. Vi har inget ekolod för att vi ska bara köra in till näckrosorna. Vi har bara ett spö och sen så har vi bara sin beteslåda. Och sen ska vi bara hamla, hamla, hamla. För detta har vi typ inte tid med. Nu har vi äntligen kommit ut på platsen och vi har rampat precis och nu är det dags att ta jädda. Från strålande solsken till regn igen. Alltså fisket är helt glatt alltså. Så nu fick vi inget fisk här. Ska vi åka vidare till nästa ställe för vi måste jädda snabbt nu. Vi är besegrade av Gärdan. Vi har köpt på sådana bra ställen som jag typ alltid får fisk på, men inte. Men vi är så hungriga nu så vi måste åka hem, äta och sen så får vi se vad vi gör efter det. Vi måste få lite ny energi så jag bara köra. Men detta var inte förväntat alltså. Vi är ganska besvikna om man säger så. Nu har Niklas övat och ätit, vi har fått lite mer energi, men jag känner att vi behöver förstärkning. Och vi har nämligen fått förstärkning av... Edvin Johansson! 
Exakt. <laughs> nu är det grismod på honom ja, nu blir det, vi ska ta alla maten här nu. Så vad ska vi ta först nu då? Bäckgöring, jag tanken i alla fall vi ska prova. Och sen elritsa om det går. Och sen måste vi få en gädda. Ja, men det borde gå. Ja, det måste vi ha. Men vi ska skynda oss. Ja, Vänta så mycket till kvar. Vi sticker. Vi är framme på stället här då. Andra kastet så trodde jag fick en öring, men det var en mött. <laughs> Fan! Ja, sjukt! Det blänkte ju som en öring. Nu har vi kommit fram till bäcken här och tanken är att Edwin här ska fiska med spinnare. Och jag ska fiska med mask och flöte. Men jag sa att vi måste smyga nu sista biten för de här bäckgöringarna. De kan vara väldigt, väldigt skygga. Så det gäller att ta det lugnt nu. Ska vi prova med lite spinnare här? Da, da, yes. Nej, det, det där är ingen öring. Det kan ni göra. Nej. Det var ingen öring heller. Men det är en liten borre nu. Men jag hade på en öring här. Bara small och sen så lossnade den på en gång. Det får inte så många chanser alltså, de är så jäkla skygga. Plaskar ju liksom när jag kastar. Nu har vi gått igenom med denna misöron och jag har haft på tre stycken. Edwin har fått en av bara missat den. Missat den här. Men det är alldeles för lite vatten här. Ja det är knappt så att jag kan spinnfiska med spinnar alltså. Det är... Så djupt nästan överallt, så det är hopplöst alltså. Så det är fel på öringen? Ja. Nu börjar gå vidare till nästa art. Ja. Det gick bra början, nu går det åt skogen. Ska vi prova ett sista kast här, ett öring. Kommer en gädda och smäller. Och det passar ju väldigt bra i och med att inte har fått med den. Behövde förstärkning? Ja, det var det helt enkelt. Första kastet i den där ådelen. Ta tafsen Edwin. Ja, ja. Tafsen. Ja! Så är jag. Precis innan vi ska åka hem nu så tog jag ett sista kast där. Då kommer en jädda och hugga från ingenstans. Det var ju tur för eh, Tobbe och Niklas inte fått ner så då kommer jag att rädda dem här. Så nu är vi uppe i åtta arter här. Så vi lägger i den här i vattnet igen. Så ja. Det är bra Edvin. Gött. Satt den. Nice. Nummer åtta. Pike. Dan. Topan. Spinnare. <laughs> På ett kast som var två meter lång. Nu är tanken att vi ska försöka mäta upp en elritsa. Och det är en liten, typ så här stor fisk som lever långt in i skogen i grunda små bäckar. Men inte här vi har varit nu utan vi ska åka till en annan bäck. Så jag hoppas vi kan få en nu när vi missade öringen där. Men vi fick gäddan. Ja vi fick gäddan i alla fall på köpet. Här, så det var... kan vi hoppa över den. Nu är vi framme då vid det här stället vi ska mäta elritta på, men det är inte säkert att gå och fiska här, för det har växt igen så mycket. Jag har inte varit här på typ tio år kanske, så det ser helt igenväxt ut. Nej, men vi kan testa. Det är en massa grodingel alltså, men vi kan prova. Det ser väldigt brunt ut vatten. Det mm. inte vad som har hänt. Jag har metkrokar hemma som är så här, alltså de är extremt små, det är typ storlek 22 eller någonting. Och det är bra när man ska mäta sådana här fiskar, för de är ju typ så här stora. Men nu har vi inte en riktigt så lite, men jag tror det kan funka ändå. Nu, nu, jag har en! Nej! Nu, oh, jävlar! Lite stim där nere! Nej! Alltså de här de är så sjukt små. Nu har jag en igen. Alltså det är helt fullt där nere. Nu, nu, nej! Här kommer jag ju stå och slita hela dagen. Så fan. Ja, så du. Alltså de är så sjukt små. Den där var säkert typ, typ 4 cm stor alltså. Så små är de. Nu, nej! Åh, vad flög ju. Så vi lura dem här. Så här lite mask kör vi med. Sätter den på spetsen så här, precis. Jag har haft uppe flera som jag kastar upp i luften så här. 
Nu har jeg den. Jo! Yes! <laughs> nu har vi den. Art nummer 9. Ja. Elritsa. Ser ut så. Också kallad siding. De lever mitt ute i skogen ofta så de är bra att mäta abbar på om man vill göra. Kolla på den. Vilken buse. Det, du ska se hur mycket det är här. Vi har, vi har slängt upp typ 10 i luften. <laughs> Nej. Men nu släpper vi tillbaka den här. Mm. Den var ju stor ju. Bara, <laughs> bara smakade till. Nu har den. Yay! Nummer två. Fin liten buse. När jag var liten var typ så här 10 år så brukar jag stå här och mäta typ hela dagen och få såna här fiskar och det var, det var kul på den tiden. När jag inte kunde ta mig till så mycket större sjöar och sånt då fick man åka, upp, åka hit och fiska. Det var kul. <laughs> nu är det dags att åka och ta nästa start och där ska vi fiska sutare faktiskt. Så nu får vi skynda oss innan tiden tar slut. Ja, det är inte mycket tid kvar nu. Det har vi inte. Så spring! Nu är vi i stan här då och ska försöka meta upp en sutare på vårt vanliga ställe här. Vi brukar meta. Så jag går iväg lite här nu så ska jag slänga i mest förväg här. Jag kan säga att jag och Niklas är så sletna nu. Ja, det är vi. Vi är inne på tionde arten nu. Det blir tajt, mm. men det finns hansel. Ja, ja. jag tror vi fixar. Så nu kör vi. Det har regnat så mycket idag. Så att eh, vattnet här har så här grumlat upp så jäkla mycket så att eh, jag vet inte om det är bra eller dåligt men Det är väldigt grumligt vatten i alla fall så här brukar det inte vara Ska vi kasta ut några mäskbollar då? Nu ser vi lite blubbla i vattnet lite här Det tyder på att det är sutar inne som håller på så här mösa så att det kommer upp vattenbubblor Första fisken då blir en som ni ser på min tröja här en mött. Och det är så att anledningen till att vi valde att fiska sutare sist är att sutare de hugger bäst när, i skymningen. Så att eh, det är bara att vänta på att de ska komma in här till platsen. Men en är lite aktivitet från mött. Och så länge det är aktivitet från mött så tycker jag att det inte brukar vara så mycket sutare. Så bara vänta på att sutaren ska komma in och, och skrämma ut mötten. Det har varit kul att få tio arter. Jaha, vänta nu! Jajamän! Jajamän! Edvig tråkar på en suta nu. Nummer tio. Alltså det är nio minuter kvar. Ja det är helt galet, det är galet. Jag trodde vi skulle fejla där faktiskt med den här också men det kommer en. Vi ska bara få upp den med den. Vad sa du? Nej, den drar alltså sjukt. Det brukar landa. Jävla! Det är den! Det är den igen! Det är det, det jag har fått upp 15 gånger typ. Ja, det är det! Det är inte sant alltså. Alltså, det, hur många gånger är det nu? Nio? Nio gånger tror jag. Jo, jag har fått upp den här nio samma gånger. Buse. Ja, samma buse. Fred fick den förra filmen. Ja, Fred har fått den, Erik har fått den och jag har fått den sju gånger nu. Sju gånger har jag fått den här och så har jag kommit upp två gånger till. Under typ tre års tid eller fyra år. Men, ja, det är helt sjukt alltså. Jag måste ha en bild ska på den. Ska vi ta upp den eller? Ja, ja, vi ska landa den då. Ja, men jag kan, jag kan ta den. Ta den då. Ni har sex minuter på er. Vi börjar klockan... Klockan... Jag tar i tafsen här. Nio. Nu har jag den. Där. Ja. ja. Bra. Art, den där gills. Art nummer tio. Den här måste jag ta bild på. Alltså. Den är sjuk. Fan vad grymt det är vi är. Ah, yes. Tvåsiffrigt Fan, alltså. Ja. Tvåsiffrigt. Nummer 10. Trodde vi skulle fejla på sutan där. 8-9 minuter kvar. Då kom det tugg. <laughs> Helt sjukt. Ja, det finns ingen, ingen chans att få någon mer åt nu som vi inte har fångat idag typ. För det finns typ inga mer fiskar och fiskar så att vi är nöjda. Nu på vi den här busen. Måste döpa den här till någonting. Nästa gång blir tionde gången gilt jag får den här. Nästa gång döper den. Det är grymt, teater! Wake! Det är kul! Nej, jag vet inte, jag fick den sutan och så skulle jag bara kasta i en för skojskull. Då kommer den... Åh, oh, jäklar vad stor! 
Det kommer en skitstor mörk och smäller. Den är ju stor ju. Men det var vägen. Och så är det vägen till 400 gram kanske. Killar, nu är klockan nio. Kyrkklockan ringer och vi får inte fiska mer. Inte tävlingsfiska mer, men vi kan ju fiska fritidsfiske från och med nu då. Nu är det slut för denna tävlingen och jag måste säga att vi gjorde bättre förra gången. Förra gången fick vi åtta stycken. Nu fick vi tio. Så vi är jättenöjda. Vi missade öringen tyvärr. Och vi missade regnbågen. Den hann vi inte fiska på grund av att jag och Niklas inte kunde fånga en jädda. Nej, exakt. <laughs> det drog iväg i tiden. Men det gick tio arter. Först fick vi en Röja, mm. mött, färna, brax, sarv, gös, abborre, jädda, erissa, erissa, sen sutar den. Sen sutar det. Ja. Så det var det för denna videon. Och om du vill se mer sådana videor, glöm inte att trycka på gilla-knappen. Följ oss på Instagram, länken finns i beskrivningen. Och nästa gång vi gör en sån här video så ska vi byta område. Så kommentera gärna vilket område ni vill att vi ska göra en sån här 24 timmars satsning nästa gång. Ha det bra. Tja!